sono ad Odaiva adesso e penso che c'è un giro qualcosa di importante, una qualche evento perché penso si chiama Color My Race che penso è una corsa dove si colorano cioè corrono e probabilmente gli viene sparato dal colore addosso non sono sicura perché non mi aspettavo di trovare questa cosa qua eh, diciamo perché sono a Dodaima? Sono a Dodaima perché sto andando alla EO della mia futura scuola, che significa che in Giappone nell'ultimo anno di liceo, comunque nell'ultimo anno di qualunque cosa stai facendo, decidi già la tua futura scuola, puoi partecipare a delle lezioni di pre-entro scuola e quindi oggi è la mia prima lezione di pre-entro, sono già praticamente iscritta alla futura scuola e quindi si fa questo incontro per conoscere i nuovi studenti che sono già iscritti, gli altri che si iscriveranno dopo purtroppo lo saltano e niente, comunque quelli che sono già iscritti possono fare questo incontro dove praticamente ci, ci conosciamo e facciamo questa lezione tutti insieme. Oggi stiamo andando appunto al gioco di Odaiba Parole. noi faremo dei gruppi dove in gruppo dovremo fare dei giochi insomma il gioco lì serve per fare un altro divertimento interno riguardante i giochi e in realtà queste scale mi stanno uccidendo Sto andando al punto di incontro e poi se mi danno il permesso di filmare all'interno e di filmare le informazioni riguardanti la scuola eccetera allora ve le farò vedere altrimenti niente questo mi definisce qua allora uh, oggi sono arrivata sono appena arrivata ho avuto alcuni problemi durante la strada perché il treno di quello vicino a casa mia per arrivare io qua ma aveva problemi di alta tensione quindi non c'è cioè, dei, dei cavi e non problema di elettricità insomma e quindi non partiva e ha avuto un casino di ritardi questi problemi dell'elettricità sono stati causati dal terremoto di ieri sera ero al lavoro eh, in un ristorante e quindi ci sono praticamente tutti i bicchieri appesi sul balcone eh. Quindi appena è successo abbiamo sentito il dio terremoto, vedi tutti quelli dello staff che vanno a salvare i bicchieri eh, per non farli tintinnare contro se stessi, quindi rompersi. Quindi vedi quelli dello staff che vanno a prendere i bicchieri, altri che vanno a prendere le bottiglie sparse e sparse, sparse nel locale per non farle cadere. Ah, adesso vi faccio vedere, sono al fusi terremoto. Vabbè, comunque tornando al terremoto, ah, è durato abbastanza tanto, un bel minuto e era veramente forte, da quando sono qua forse uno dei più forti. E subito dopo, ho dato subito su internet che forza aveva e diceva un 8.5, che però dopo una mezz'oretta è stato cambiato con un 7.8. In ogni caso, comunque forte, cioè, poi comunque vabbè, questa è la potenza che aveva in mare nelle isole vicino a Shizuoka quindi comunque eh, Yokohama e Tokyo non si è sentito così tanto eh, però eh, Yokohama si è sentito soltanto che ne so era un 4.6 così di genere e, però è stato comunque molto forte quindi oggi ci sono veramente tantissimi treni fermi, tantissimi che hanno problemi, che devono controllare tutti i paloni dell'elettricità perché insomma comunque ha tremato abbastanza fu forte, quindi potrebbe aver spostato dei cavi che potrebbero poi magari eventualmente cadere in una prossima in scorsa, quindi stanno controllando tutto e per questo che molti treni sono fermi. Non è successo questo terremoto così forte comunque? Cioè tu vedi tutto girare attorno a te e anche il pavimento si muove, vibra e 
quindi uh, cioè, ti viene, è come se avessi il giramento di testa, come se avessi una lab labirintite, quindi quando si ferma il tuo corpo continua ancora a girare, continua ancora a vedere le cose muoversi. E non a tutti succede, a me in particolare succede, non so come, ma solo quando sono forti, a quelli che sono deboli alcuni non li sento nemmeno, infatti la mattina stessa ne era successo uno e ho dormito, cioè non l'ho proprio sentito. E... e niente, comunque praticamente a me veniva tipo la nausea l'aggiramento di testa, perché non capivo se il terremoto si era fermato o meno perché io continuavo a vedere le cose muoversi ed è bruttissima questa sensazione cioè ti sembra di essere tipo su una nave in continuazione no? è proprio veramente orrenda come sensazione, bruttissima non, non auguro a nessuno di sentire un terremoto così ok sono arrivata, allora come sono arrivata a Dodaiva? praticamente ho usato questa un po' un'informazione un po' tecnica non sono brava io a dare le informazioni però vabbè, ci provo lo stesso allora ho usato la Rinkai Line che è una linea che è una metropolitana che sta praticamente 40 metri sotto il livello e attraversa praticamente tutta la baia di Tokyo e collega le isole di Odaiba e come si chiama l'altra? Aimo e queste isole è praticamente una baia creata artificialmente con queste appunto, due isole artificiali eh, sotto praticamente sotto l'acqua, sotto la terra perché essendo artificiale ah, c'è anche la terra sotto non è proprio mare, non è, non è così profondo e quindi sotto terra, 40 metri sotto, ci sta la, questa subway e ne ho filmato un pezzo che era, aggiungo qua questo scendere queste scale lunghissime sottoterra, cioè ti sembra di andare all'inferno perché non finiscono più queste scale e quando arrivi giù ci sono questa specie di piazza che sembra l'entrata di Atlantide e c'è questo caldo umido che ti sembra di essere tipo in piscina o alle onze, è una sensazione strana però è bella, mi è piaciuta e quindi vi lascio un po' il pezzettino filmato del che ho a spezzettoni che ho fatto col cedere e niente quindi adesso sono arrivata sono un pochino in anticipo ma non neanche più di tanto 5 minuti e quindi se posso filmare continuo e faccio vedere quello che faremo oggi se non posso fermare 